హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ మనోహర్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మనం ఈ వీడియోలో సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్లో ప్రాబ్లం నెంబర్ టూ అయితే చేయబోతున్నాం ప్రీవియస్ వీడియోలో ప్రాబ్లం నెంబర్ వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఎవరైనా ఆ వీడియో మిస్ అయ్యి ఉంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది ఆ లింక్ ద్వారా మీరు ఆ వీడియో అయితే చూడొచ్చు ఈ ప్రాబ్లం నెంబర్ టూ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఈ ప్రాబ్లంలో ఎక్స్ట్రాగా టూ పాయింట్స్ అనేవి యాడ్ చేయడం జరిగింది విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో ఈ పాయింట్సే అడుగుతాడు ఈ పాయింట్స్ మనకు చేయడానికి రావాలి సో రావాలి అని అంటే మీరు ఈ వీడియో మిస్ కాకుండా లాస్ట్ వరకు చూస్తే ఒక ఐడియా అయితే వస్తుంది అనమాట సో మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఓకే వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ ప్రాబ్లం నెంబర్ టూ చూద్దాం మిస్టర్ రవికుమార్ కీప్స్ ఈజ్ బుక్ ఆన్ సింగిల్ ఎంట్రీ ఓకే సింగిల్ ఎంట్రీ ప్రకారం తన బుక్స్ని తయారు చేస్తున్నాడు అనుకోవచ్చు మనం ఎస్ ఈస్ పొజిషన్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇవి వెరీ ఇంపార్టెంట్ He is financial position on 31st January, sorry, 1st January 2020 was as follows. Mr. Ravik Kumar, your financial position, 1st January 2020, Allah Undra Nante, Kindichna Prakaranga Undan Mata. So, okay, balance is very important. Tharavata, Allah ye, his position on 31st December 2020 was as follows. Ravik Kumar, your financial position, 31st December 2020, Kocha Sarki, Ivedanga Undan Mata. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఈ టూ ఓపెనింగ్ దీన్ని దీన్ని ఏమో ఓపెనింగ్ అని అంటాం దీన్ని క్లోజింగ్ అని అంటాం ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్ అంటాం ఈ రెండు బ్యాలెన్సెస్ని యూజ్ చేసుకుంటూ మనం స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫేర్స్ అకౌంట్ అనేది ప్రిపేర్ చేయాలి స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫేర్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి అది మనం లాస్ట్ వీడియోలో మాట్లాడుకున్నాం సో ఓకే ఇక్కడ డేట్స్ మీరు గమనించినట్లయితే ఫస్ట్ జనవరి అన్నాం థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ అన్నాం సేమ్ ఇయర్ ఇది ఫినాన్షియల్ ఇయర్ కాదు క్యాలెండర్ ఇయర్ ఏదైనా అడగచ్చు ప్రాబ్లంలో మీరు డేట్స్ జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ లాస్ట్ వీడియోలో నేను ఏం చెప్పాను అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫేర్స్ అకౌంట్ అనుకుందాం ఇక్కడ లైబిలిటీస్ ఉంటాయి ఈ పక్క అసెట్స్ ఉంటాయి అండ్ లాస్ట్ వీడియోలో ఏం చేసామంటే ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ అంటే ఇవి క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్ అంటే ఇవి ఒకే స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫేర్స్లో వేసాం మెన్షన్ చేసాం ప్రాబ్లం చేసాం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్కి సపరేట్గా స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫేర్స్ వేస్తున్నాం అలాగే థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ అంటే క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్కి సపరేట్గా స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫేర్స్ అకౌంట్ అనేది వేయడం జరుగుతుంది సో సపరేట్ సపరేట్గానే వేసుకోవచ్చు లేదా ఒకే అకౌంట్లోనే మనం ప్రాబ్లం అనేది చేయొచ్చు అనమాట మీ కన్వీనియన్స్ ప్రకారం చేయొచ్చు ఇప్పుడు టూ అకౌంట్స్ ఎందుకు మనం ఎందుకు నేను చేస్తున్నాను అంటే లాస్ట్లో స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్లో క్యాపిటల్ అట్ ద ఎండ్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి మనం ఆ క్యాపిటల్ ఆ క్యాపిటల్ అట్ ద ఎండ్ కనుక్కోవడంలో ఈ స్టేట్మెంట్లో చాలా కష్టం అవుతుంది సపరేట్ సపరేట్గా వే వేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే క్యాపిటల్ అట్ ద ఎండ్ మనం ఈజీగా అనుకోవచ్చు అది ఎట్లానో మీరు చూస్తారు ప్రాబ్లంలో సో ఇప్పుడు మనం ప్రాబ్లం అయితే చేద్దాం ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామని అంటే ఫస్ట్ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ బ్యాలెన్సెస్ అన్నిటినీ మెన్షన్ చేసుకుందాం ఓకే ఈ విధంగా మీరు హెడ్డింగ్ ఇవ్వాలి ఈ విధంగా వేసుకోవాలి స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫేర్స్ యాజ్ ఆన్ ఫస్ట్ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ హెడ్డింగ్ ఇలా ఇవ్వాలి పర్ఫామ్ అయ్యే విధంగా వేసుకోవాలన్నమాట సో ఇప్పుడు మనం ప్రాబ్లం అనేది చేద్దాం ఓకే ఎస్ ఇక్కడ లైబిలిటీస్ సైడ్ ఏమేమి వస్తే చూద్దాం క్యాష్ అట్ బ్యాంక్ అసెట్ స్టాక్ అసెట్ డేటా సార్ అసెట్ మెషనరీ అసెట్ క్రెడిటర్స్ మాత్రమే లైబిలిటీ సైడ్ వస్తుంది దాన్ని ఇక్కడ రాసుకుందాం సో ఎంత అమౌంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇక్కడ రాసుకుందాం సో ఓకే తర్వాత అసెట్ సైడ్ ఏం రాయాలి క్యాష్ అట్ బ్యాంక్ ఫస్ట్ అదే ఉంది క్యాష్ అట్ బ్యాంక్ త్రీ థౌసండ్ తర్వాత స్టాక్ స్టాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ తర్వాత డేటర్స్ థర్టీ థౌజండ్ ఉంది తర్వాత మిషనరీ మిషనరీ ఎంత ఉంది ఫిఫ్టీ థౌసండ్ సో ఈస్ పొజిషన్ ఆన్ ఫస్ట్ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ బ్యాలెన్సెస్ అన్నిటినీ ఒక స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అవేర్ అకౌంట్లో మనం రాసుకున్నాం స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అవేర్స్లో రికార్డ్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఏ సైడ్ బ్యాలెన్స్ ఎక్కువ ఉందో మనం కనుక్కోవాలి ఆ సైడ్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఎంత ఉందో మనం క్యాల్కులేట్ చేద్దాం సో ఫిఫ్టీ థర్టీ ఎయిటీ వన్ ల్యాక్ త్రీ థౌజండ్ ఉంది వన్ ల్యాక్ త్రీ థౌజండ్ సో ఓకే 
సో ఆ వన్ ల్యాక్ త్రీ థౌజండ్ని ఇక్కడ కూడా మనం మెన్షన్ చేసుకోవాలి వన్ ల్యాక్ త్రీ థౌజండ్ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే వన్ ల్యాక్ త్రీ థౌజండ్లో నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ తీసి వేస్తే ఎంత బ్యాలెన్స్ వస్తుందో ఆ బ్యాలెన్స్ మనం లైబిలిటీ సైడ్ రాసుకోవాలి ఏమని చూపించాలి దాన్ని ఏమని చూపించాలి ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ అనవచ్చు క్యాపిటల్ అట్ ద బిగినింగ్ అన్న అనొచ్చు అనమాట సో ఓకే ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఓకే ఇప్పుడు ఆ బ్యాలెన్స్ ఎంత వస్తుందో మనం క్యాల్కులేట్ చేద్దాం సో వన్ ల్యాక్ త్రీ థౌజండ్లో నుంచి మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ సో సెవెంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ వస్తుంది ఆ సెవెంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ మనం ఇక్కడ రికార్డ్ చేసుకోవాలి సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే క్యాపిటల్ అట్ ద బిగినింగ్ అనొచ్చు లేదా ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట ఇప్పుడు మనం ఒక స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అవేర్ ప్రిపేర్ చేసేసాం ఇప్పుడు ఇంకోటి చేయాలి మనం ఏంటి క్లోజింగ్ చేయాలి సో దానికి కూడా సేమ్ ప్రొఫార్మ హెడ్డింగ్ ఇలా ఇవ్వండి స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫేర్స్ యాజ్ ఆన్ థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ అని ఇవ్వండి సేమ్ ఇప్పుడు ఇందాక ఎలా అయితే రికార్డ్ చేస్తామో ఇక్కడ కూడా అన్ని అసెట్స్ లైబిలిటీస్ రికార్డ్ చేయాలి సో ఇక్కడ చూద్దాం ఈజ్ పొజిషన్ ఆన్ థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వాజ్ యాజ్ ఫాలోస్ క్యాష్ అట్ బ్యాంక్ స్టాక్ డేటాస్ మిషనరీ క్రెడిటర్స్ సేమ్ పైన ఏవైతే ఉన్నాయో కింద కూడా అవే ఉన్నాయి సో ఓకే ఎస్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం లైబిలిటీస్ రికార్డ్ చేద్దాం క్రెడిటర్స్ ఎఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఉంది కదా ఎస్ తర్వాత అసెట్స్ ఫస్ట్ ఏముంది మనకు క్యాష్ అట్ బ్యాంక్ సో క్యాష్ అట్ బ్యాంక్ ఎంత ఉంది ఫోర్ థౌజండ్ తర్వాత తర్వాత ఏముంది చూద్దాం స్టాక్ ఉంది స్టాక్ ఎంత ఉంది ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ తర్వాత ఏముంది చూద్దాం డేటాస్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ తర్వాత మిషనరీ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ తర్వాత క్రెడిటర్స్ రికార్డ్ చేసాం ఇప్పుడు ఏ సైడ్ అయితే ఎక్కువ ఉందో మనం దాన్ని క్యాల్కులేట్ చేద్దాం సో సెట్ వైపు ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మనం క్యాల్కులేట్ చేద్దాం ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ప్లస్ ఫోర్ థౌజండ్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ సో ఇదే అమౌంట్ని మనం ఇక్కడ రికార్డ్ చేసుకోవాలి వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ సోకే ఇప్పుడు ఈ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్లో నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ లెస్ చేయాలి సో నేను చేసే ప్రాసెస్ ఒకసారి గమనించండి నైంటీ నైన్ థౌజండ్ వస్తుంది సోకే ఈ నైంటీ నైన్ థౌజండ్ మనం ఏమని అంటాం క్యాపిటల్ అట్ ద బిగినింగ్ అనకూడదు ఎందుకంటే బిగినింగ్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది దీన్ని మనం క్యాపిటల్ అట్ ద ఎండ్ అని కూడా అంటాం అనాలి క్యాపిటల్ అట్ ద ఎండ్ అంటాం లేదా అంటే క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ అని అంటాం ఎలా అన్నా ఒకటి అనమాట ఇప్పుడు మనం స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫర్ ప్రిపేర్ చేసాం ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ మనం క్రియేట్ చేయాలి అంటే చేయాలి ప్రాబ్లం చేయాలి సో ఓకే స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ మనం చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ మనకు ఒక ఒక అమౌంట్ కావాలి అదేంటి క్యాపిటల్ అట్ ద ఎండ్ కావాలి సో ఓకే క్యాపిటల్ అట్ ద బిగినింగ్ కాదు క్యాపిటల్ అట్ ద ఎండ్ కావాలి సో ఓకే మనం కనుక్కున్నాం క్యాపిటల్ అట్ ద ఎండ్ ఎంతో ఓకే క్యాపిటల్ అట్ ద ఎండ్ సో ఎంత ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ నైంటీ నైన్ థౌజండ్ వచ్చింది దాన్ని ఇక్కడ రాసుకోవాలి నైంటీ నైన్ థౌజండ్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి లాస్ట్ వీడియోలో కూడా చెప్పుకున్నాం మనం ఏం చేయాలో డ్రాయింగ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా డ్రాయింగ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అని చూడాలి మనం సో ఉన్నాయా లేదా చూద్దాం మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ప్రాబ్లంలో సో చూడండి ఇచ్చాడో లేదో ఇచ్చాడో లేదో ఒకసారి గమనించండి ఎస్ సో క్యాష్ అట్ బ్యాంక్ అయిపోయింది స్టాక్ అయిపోయింది డేటాస్ అయిపోయింది మిషనరీ క్రెడిటర్స్ క్యాష్ అట్ బ్యాంక్ స్టాక్ డేటాస్ మిషనరీ క్రెడిటర్స్ మరి డ్రాయింగ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి సార్ అని అంటారా కింద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అని చెప్పాను స్టార్టింగ్లో ఇది సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ he introduced 10000 as a further capital he further capital ni manam inko raganga em anpilchukochu additional capital anochu additional capital idi very very important manam the name cheyali statement of profit or loss lo deni manam minus cheyali additional capital emanna introduce chesinte danni minus cheyali very important so okay very important point exam related questions adugutaru so okay 
and and very very important and withdraw from business 3000 per month per month and specific cheppadu kabatti very careful ga vellali manu so withdraw from business 3000 per month ante enti an antara drawings so business nunchi withdraw chesadu ante danni drawings ga manam danni manam drawings ga ankovali drawings ankodam kaadu drawings withdraw an kanapadindi anante avi drawings so okay అమౌంట్ ఇచ్చేసాడు కదా అని చెప్పి డైరెక్ట్గా తీసుకెళ్ళి మీరు త్రీ త్రీ థౌసండ్ అని మెన్షన్ చేయకూడదు తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా చదవాలి పర్ మంత్ అన్నాడు వాడు అంటే మంత్కి త్రీ థౌసండ్ బిజినెస్ నుంచి వాడు విత్డ్రా చేసుకుంటున్నాడు అంటే పర్ ఇయర్కి మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తుంది ఇయర్ ఎండింగ్ కదా సో అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం త్రీ థౌసండ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ వేయాలి ఓకే ఇయర్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ కదా త్రీ థౌసండ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ వేయాలి సో ఓకే ఎస్ ఇప్పుడు మనం అక్కడ వెళ్ళి చేద్దాం సో ఇక్కడ డ్రాయింగ్స్ ప్రాక్టీస్ త్రీ థౌజండ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ సో ఓకే విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ సకేనా ఎస్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి నైంటీ నైన్ థౌజండ్ ప్లస్ థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ సో ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఏం చెప్పాను లాస్ట్ వీడియోలో అడిషనల్ క్యాపిటల్ ఏమన్నా ఉన్నాయా ఉన్నాయి మనం ఇందాకే చూసాం అడిషనల్ క్యాపిటల్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఎంత ఎంత ఇంట్రెస్ట్ చేస్తాడు వాడు టెన్ థౌజండ్ కదా సో దాన్ని డిడక్ట్ చేయాలి సో డిడక్ట్ చేస్తే వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ వస్తుంది తర్వాత ఇంకొకటి లాస్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే క్యాపిటల్ అట్ ద బిగినింగ్ క్యాపిటల్ అట్ ద బిగినింగ్ కూడా డిడక్ట్ చేయాలి క్యాపిటల్ అట్ ద బిగినింగ్ వాడు ప్రాబ్లం ఇవ్వలేదు కదా సార్ ఎలా అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ మనం కనుక్కున్నాం చూడు అందుకే దీనికోసమే సపరేట్గా మనం వేసాం స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫేర్స్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫేర్స్ యాజ్ అన్ ఫస్ట్ జాన్వరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ దీన్ని మనం ఏమనొచ్చు అంటే ఓపెనింగ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫేర్స్ అని కూడా అనొచ్చు ఓకే ఇది ఓపెనింగ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫేర్స్ అయినప్పుడు ఇది కూడా ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ అవుతుంది ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ అనొచ్చు క్యాపిటల్ అట్ ద బిగినింగ్ అని కూడా అనొచ్చు అలాగే స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫేర్స్ యాజ్ అన్ థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ టూ ట్వంటీని ఏమనొచ్చు మనం క్లోజింగ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫేర్స్ అని కూడా అనొచ్చు ఓకే దీన్ని క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ అని అంటాం క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఎంత ఉంది క్యాపిటల్ అట్ ద బిగినింగ్ సెవెంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఉంది సో ఓకే సెవెంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ సెవెంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ మనం డిడక్ట్ చేయాలి సో ఇప్పుడు వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్లో నుంచి మైనస్ సెవెంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ తీసి వేస్తే ఫార్టీ సెవెన్ థౌజండ్ వస్తుంది విచ్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ ఫార్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ప్రాఫిట్ మేడ్ బై నెట్ ప్రాఫిట్ అంటాం ప్రాఫిట్ మేడ్ బై రవి కుమార్ ఇది ప్రాబ్లం సో మన ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది ఫార్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది సోకే ఇది ప్రాఫిట్ సోకే వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సోకేనా ఇది ప్రాబ్లం నెంబర్ టూ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఉంటే టూ స్టేట్మెంట్స్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఉండొచ్చు వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఓకే జాగ్రత్తగా చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి వీడియో ఈ రెండు ఏవైతే ఉన్నాయో స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫేర్స్ ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ రెండు కలిపి ఒకటిగా వేయచ్చు అది ఎలానో లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పా ఇలా వేయడం వల్ల మనం ఈజీగా క్యాప్టర్ ద బిగినింగ్ కనుక్కోవచ్చు కనుక్కోవచ్చు అంటే ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా అక్కడైతే పక్కన పక్కనే ఉంటాయి రెండు సో కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది రాంగ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇలా క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద ఎండ్ క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ కూడా ఈజీగా మనం పట్టుకోవచ్చు అందుకోసమే సపరేట్ సపరేట్గా వేయడం జరిగింది ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ సో అంతే సో ఓకేనా ఇది ప్రాబ్లం అన్నమాట మీకేమన్నా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్ అడగండి నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకో ప్రాబ్లమ్తో కలుద్దాం అంటే దెన్ బై బైనో టేక్ కేర్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఛానల్ ఫర్ నాలెడ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ జై హింద్